பாசம் இருக்கிறவங்க காதலிக்க கூடாது காதலிக்கிறவங்க பாசத்தை பத்தி எல்லாம் யோசிக்கவே கூடாது இரண்டுத்துக்கும் நடுவில் கிடந்து இப்ப அல்லாடிட்டு இருக்க அளவுக்கு ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசணும்னு சொல்லி காயத்ரி என்ற தொழில் மேனேஜர் பண்ணிருக்கிறாங்க எஃப் எம் ஓடி இணைந்திருக்கீங்க எஃப் எம் ரேடியோ சிட்டி தொண்ணூத்தி ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு அவங்க ரேடியோ சிட்டி லவ் கரு சென்னையில் ஒரு மென்பொருள் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய மேனேஜரை தொடர்ந்து அழைத்து பேசினேன் என்னுடைய அப்பா இருமுனா கூட என்னால் தாங்க முடியாது லவ் கரு அப்பா நான் உயிர் ஒரே பொண்ணு என் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை அதிகம் இப்போ என்னுடைய அப்பா வாழ வச்சு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கேன் தெரில உள்ளுக்குள்ளார நானும் அழுதுட்டு இருக்கேன் அது என்னுடைய அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சாலும் இந்த முறை அவர் என்னுடைய கண்ணீரை துடைக்கிறதுக்குலாம் தயாராக இல்லை என்னை விட அதிகமாக அவர் அழுறாரு ஒரு சில வார்த்தைகள் மனம் விட்டு பேசணும்னு சொல்லி மினஞ்சல் பண்ணியிருக்காங்க காயத்ரியுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்துட்டு இருக்குது தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பாடல்களுக்கு பிறகு ஸ்டேடியம் நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது எஃப்எம் எஃப்எம் ரெடியோ சிட்டி ஸ்கூலிங் முடிச்சு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் அடி எடுத்து வைக்கும் போதே எனக்கு நானே சொல்லிக்கிட்டேன் லவ் கரு லவ் அது இதெல்லாம் பண்ணிடாத உன்னால் அந்த பையனை அப்படியே விட்டுட்டும் போக முடியாது வீட்டில் போராடவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் என்னதான் நமக்கு நாமளே கட்டுப்பாடுகள் போட்டுக்கிட்டாலும் அதெல்லாம் மீறி வர்றது தான் இந்த காதலுடைய வேலையே அப்படிதான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் பிரசாத் வந்தான் ஒரு நல்ல நண்பனாக பழகினா காலப்போக்கில் அவனுடைய காதலை சொன்னான் மறுத்து பார்த்தேன் ஆனால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே மறுக்க முடியல லவ் கரும் ஆமாம் அவனை நானும் காதலிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனால் அது அவன்கிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கவே இல்லை நாங்கள் காயத்ரி ரெடியோ சிட்டியில் எனக்கு காயத்ரி என்ற தொழிலின் மின்னஞ்சல் தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எஃப்எம் மோடி இணைந்திருக்கீங்க எஃப்எம்னா ரெடியோ சிட்டி தொடர்ந்து பேசினாங்க பட் ரொம்ப நாள் என்னால் அந்த காதலை மறைச்சி இருக்க முடியல எனக்கும் அவனை பிடிச்சிருந்தது என்ன அந்தளவுக்கு உயிருக்கு உயிராக நேசிச்சான் அவங்ககிட்ட எவ்வளோ பேர் போயிட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க பட் அவங்ககிட்ட எல்லாம் உறுதியாக சொன்னான் எனக்கு காயத்ரி தான் பிடிச்சிருக்குது நான் அவளை லவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு அவங்களாம் கூட அவங்ககிட்ட கேட்டாங்க நீ தானே அவளை லவ் பண்ணுற அவள் ஒன்று இன்னும் லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்ல இல்லை அப்படி இருக்கும்போது எப்படி வெயிட் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால என்ன நான் அவளை லவ் பண்ணுறேன்னா அது போதும் அவள் என்னை லவ் பண்ணுறாளா இல்லையாங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு என்ன கவலை நான் அவளை மட்டும்தான் லவ் பண்ணுவேன்னு சொன்னான் உண்மையாகவே நடந்தது லவ் குரு என்னை அந்தளவுக்கு அவன் லவ் பண்ணுறாங்கிற போது அவனுடைய காதலை என்னால் ஒதுக்கி தள்ள முடியல என்னுடைய மனசுக்குள்ளாரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த காதலை நான் உணர ஆரம்பித்தேன் அவனை காதலிக்கிறேங்கிறத அவன் கிட்ட சொல்லணும்னு முடிவெடுத்தேன் நாங்கள் காயத்ரி போயிட்டு பிரசாத் கிட்ட காதல சொன்னாங்களா இல்லையா இந்த பாடலுக்கு பிறகு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்டேடியூன் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது எஃப்எம் எஃப்எம் ரேடியோ சிட்டி என்னால என்னுடைய அப்பாவை அழ வச்சு பார்க்க முடியாது என்னுடைய குடும்பத்துடைய சந்தோஷத்துக்கு கொஞ்சம் கூட என்னால கொஞ்சம் விளைவிக்க முடியாது பட் அட் த சேம் டைம் என்னுடைய வீட்டில் சம்மதிச்சாங்கன்னா கண்டிப்பா நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் எனக்கு உன்ன பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் பிரசாத் கிட்ட சொன்ன அந்த மூமெண்ட் அவன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் எனக்கும் கூட ரொம்ப பிடிச்சதா இருந்தது அந்த மூமெண்ட் அந்த சந்தோஷம் என்னுடைய வாழ்க்கையின் மறக்க முடியாத தருணம் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை நாங்கள் காயத்ரி ரெடியோ சிட்டியில் எனக்கு காயத்ரி என்ற தொழில் மின்னஞ்சல் தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எஃப்எம் மோடி இணைந்திருக்கீங்க எஃப்எம் ரெடியோ சிட்டி அழகாக போயிட்டு இருந்தது பட் என்னால் அந்த காதலை ஹேண்டில் பண்ண முடியல லவ் கரும் மனசுக்குள்ளார ஒரு சின்ன பயம் மீட்டி பார்க்க ஆரம்பிச்சது ரொம்ப டீப்பாக நான் பிரசாத காதலிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது எனக்குள்ளார தெரியும் போதெல்லாம் என்னுடைய அப்பாவுடைய முகம் தான் எனக்குள்ளார மின்னி மறைஞ்சது என்னுடைய அப்பா இதை ஏற்றுக்குவாரா அவர் இது எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும்போதெல்லாம் எனக்கு அதுக்கு பதிலே இல்லை லவ் கரு ஒரு மாதிரி இக்கட்டான சூழலில் மாட்டி தவிக்க ஆரம்பித்தேன் நான் எல்பா இல்லைங்கிறத என்னுடைய அம்மா நோட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க என்ன பிரச்சனைன்னு நாங்கள் அம்மா கிட்ட தான் முதல்ல எல்லாத்தையும் சொன்னேன் மறுநாளே அப்பாவுக்கு விஷயம் போயிடுச்சு பேசவே இல்லை ஒரு வாரம் திடீர்னு அன்னைக்கு நைட் டின்னர் சாப்பிடும்போது உடஞ்சி ஆடுறாரு டைனிங் டேபிளில் உட்காந்துட்டு குழந்த மாதிரி என்னால் ஒன்னு யாருக்கும் வீட்டு கொடுக்க முடியாது என் பொண்ணு நீ என்னுடைய வார்த்தை மீறி எதுவும் செய்ய மாட்டேங்கிற நம்பிக்கை இருக்குதுன்னு அவர் அழுத அந்த நாள் நான் உடஞ்சிட்டேன் அன்னையிலிருந்து பிரசாத விட்டு நான் தள்ளி போக ஆரம்பித்தேன் பட் முழுசா அவனை விட்டு என்னால் தள்ளியும் வர முடியல உன் கூட தான் வாழ்வேன் வாழ்ந்தா இல்லைன்னா நான் இறந்துருவேன் இப்போ பிரசாத் சொல்கிறான் நாங்கள் சொல்கிற பையனை மீறி வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணி கேட்டீங்கன்னா நாங்கள் செத்துருவோன்னு அம்மாவும் அப்பாவும் மிரட்டுறாங்க இரண்டுக்கும் இடையில் நான் சேர்த்துட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் காயத்ரி கூட தொடர்ந்து பேசலாம் ஸ்டீடியூ நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது ரேடியோ சிட்டி நீ
இந்த காலேஜ் முடிச்சு வேலைக்கு வந்துட்டோம் எனக்காக எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் வெயிட் பண்ணுவேன் சொல்றான் உன்னுடைய வீட்டுல உன்னுடைய அம்மா அப்பா சமதத்தோட நம்முடைய கல்யாணம் நடக்கும் அது வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்றேன் ஆனா என்ன விட்டுட்டு வேற யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்காத தாங்கிக்க முடியாதுன்னு பிரசாத் சொல்றான் அந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அது எங்களால தாங்கிக்க முடியாது நாங்க செத்துருவோம் என்னுடைய அம்மாவும் அப்பாவும் சொல்றாங்க பேசாம இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு பாரமா இல்லாம ரெண்டு பேரையும் கஷ்டப்படுத்தாம நான் செத்துலாமான்னு கூட பல தடவை எனக்கு என்ன வந்திருக்குது பட் இருந்தாலும் அடிக்கடி நீங்க ஷோல சொல்லுவீங்களே லவ் கரு தற்கொலை பண்ணிட்டு போயிட்டா அதற்கு பிறகு நம்முடைய எண்ணங்களை சுமந்துகிட்டு வாழக்கூடியவங்களுக்கு நம்ம எப்படிப்பட்ட ஒரு வழியை கொடுத்துட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வழியை என்னுடைய அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் என்னுடைய பிரசாத்க்கும் என்னால் கொடுக்க முடியாது ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தங்களை தியாகம் பண்ணி தான் ஆகணுமா இதுக்கு வேற சொல்யூஷனே கிடையாது அப்படி தியாகம் தான் பண்ணணும்னா நான் யாரை தியாகம் பண்ணணும் எனக்கு இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை இல்லை மனசுக்குள்ளார் ஏதாவது ஊறுத்தலாக இருந்தால் பாரமாக இருந்தால் எனக்கு மெயில் பண்ணுங்க நீங்கள் தானே சொன்னீங்க அதனால தான் இந்த மென்னஜில் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன் எனக்கு ஒரு சில வார்த்தைகள் நீங்க பகிர்வீங்கிற நம்பிக்கை இருக்குதுன்னு சொல்லி மினஞ்சல் நிறைவு செய்திருக்காங்க ஒரு சில வார்த்தைகள் காயத்ரிக்கு மட்டுமல்ல இந்த சூழலில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் தோழிகள் என் அனைவருக்கும் ஸ்டீடியூ நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது ரேடியோ சிரி நீ லவ் பண்ற பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நாங்க செத்துருவோம்னு சொல்லக்கூடிய பெற்றோர்கள் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்ன விட்டு போயிட்டீங்கன்னா நான் செத்துருவேன்னு சொல்லக்கூடிய காதலன் ஒரு பக்கம் இரண்டுக்கும் இடையில மாட்டி தவிச்சு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டுட்டு இருக்கிறாங்க காயத்ரி பெற்றோருக்கும் காயத்ரியை காதலிக்கக்கூடிய அந்த பிரசாத்துக்கும் தான் ஷேர் பண்ணிக்கணும் நினைக்கிறேன் ஒரு சில வார்த்தைகள் முதல்ல காயத்ரியுடைய பெற்றோருக்கு ஆசை ஆசையா நீங்க பெற்று வளர்த்த ஆளாக்குன பொண்ணு உள்ளுக்குள்ள தன்னை கொண்டுகிட்டு இருக்கா உணர்வு ரீதியாக நீங்க உங்களுடைய வார்த்தைகள் மூலமா அவளை கொண்டுட்டு இருக்கீங்க இது சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க தான் யோசிக்கணும் அந்த பையன் உண்மையாவே ஒரு நல்ல பையன் உங்க பொண்ணுக்கு ஈக்குவலி குவாலிஃபைடு கண்டிப்பா உங்க பொண்ணு வச்சு ரொம்ப நல்லபடியா பாத்துப்பான் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தயவு செய்து கூப்பிட்டு பேசுங்க உங்க குழந்தைகளுடைய நியாயமான ஆசைகளை முதல்ல ஏத்துக்க பழகுங்க கண்மூடித்தனமா எதிர்க்காதீங்க அந்த பையன் சரியில்லைன்னா ஏன் சரியில்லை அப்படிங்கறத உங்க பொண்ணுக்கு புரிய வைங்க அதெல்லாம் முடியாது ஒத்துக்கவே முடியாது நாங்க செத்துருவோம் அப்படிங்கிறது இருக்க சொல்யூஷனே கிடையாது அந்த வார்த்தைகள் உங்களுடைய பெண்ணை உணர்வு ரீதியாக கொண்டுட்டு இருக்குது தயவு செய்து அந்த தப்ப பண்ணவே பண்ணாதீங்க உண்மையாகவே அந்த பையன் ஒரு தப்பான பையன் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஏன் தப்பு அப்படிங்கறத புரிய வைங்க இருபத்தி மூணு வருஷம் நீங்க பெத்து வளர்த்த ஆளாக்கி அந்த பெண்ணை இப்படிதான் உணர்வு ரீதியாக கொள்ள போறீங்களா நீங்க பேசுற வார்த்தை நான் செத்துறேன் செத்துறேன்னு சொல்றத எந்த பெண்ணாவது கேட்டுட்டு சந்தோஷமா இருப்பாளா என்ன என்னுடைய அப்பா இரும்னா கூட எனக்கு வலிக்கும்னு சொல்றா உங்க பொண்ணு அப்படிப்பட்ட பெண்ணுக்கு அவருடைய நியாயமான ஆசைக்கு குறைந்தபட்ச ஒரு மரியாதை நீங்க கொடுக்கலாம் இல்லையா பிளீஸ் இட்ஸ் மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் அடுத்த ஒரு சில வார்த்தைகள் காயத்ரி காதலிக்கக்கூடிய பிரசாதுக்கு ஸ்டீடியூ நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது ரேடியோ சிரி பிரசாத் காயத்ரி உங்களுக்கு கிடைக்கலனா நீங்க செத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்றது எந்த வகையிலுமே நியாயம் கிடையாது நமக்கு பிடிச்சவங்க நம்ம கூட இருந்தா மட்டும்தான் அவங்க நல்லா இருக்கணும் இல்லைன்னா நாம நம்மளை அழிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது முட்டாள்தனத்தினுடைய உச்சம்னு சொல்லுவேன் ஆமா எஃப்எம் மோடி இணைந்திருக்கீங்க எஃப்எம் ரேடியோ சிரி தொண்ணூத்தி ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு ரேடியோ சிரி லவ் கரு ஒரு பக்கம் காயத்ரிக்கு பிரஷர் உங்க அம்மா அப்பா செத்துருவேன்னு சொல்றாங்க உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா இன்னொரு பக்கம் நீங்க பிரஷர் பண்றீங்க என்ன விட்டு வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நான் செத்துருவேன்னு நீங்க செத்துட்டீங்கன்னா காயத்ரியுடைய மனசுக்குள்ளார எப்படிப்பட்ட ஒரு குற்ற உணர்வு நீங்க விதைக்கிறீங்க காயத்ரியை பற்றி இந்த சமூகம் என்ன பேசும் இந்த பாரு அந்த பையன் பாட்டுக்கு அவன் வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தான் லவ் பண்றங்கிற பேர்ல இந்த பொண்ணு அவனை சுத்த விட்டு வேடிக்கை பார்த்து இன்னைக்கு அவன் செத்து போயிட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு அவ பேரை தான் உங்களுடைய காதலிக்க நீங்க சம்பாதிச்சு வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா நியாயமா போராடுங்க உங்களுடைய கோரிக்கைகள் எடுத்து வைங்க உங்களுடைய வீட்டுல பெரியவங்களை வீட்டு அவங்க வீட்டு பெரியவங்களை மீட் பண்ணி பேச சொல்லுங்க அவங்க வீட்டுல உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு உங்களுடைய தகுதிகளை வளர்த்துக்கோங்க அதை விட்டுட்டு என்ன விட்டுட்டு போனீங்கன்னா நான் சூசைட் பண்ணிக்குவேன் நீ வேற யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாது அப்படின்னு மிரட்டுறதெல்லாம் காதலே கிடையாதுங்க காதல் ஒரு மனுஷனை வாழ வைக்குமே தவிர அழிக்கிறது காதலாக இருக்கவே முடியாது ஒரு அழகான குருவி கூடு மாதிரி இருக்குது அந்த குடும்பம் பல வருஷம் நீங்க நின்று போராடுறதுக்கு தயாரா இருக்கேன் அப்படிங்கிற போது இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை ஏன் யூஸ் பண்றீங்க தவிர்த்துடுங்க வெயிட் பண்ணி பாக்குறீங்க ஒரு கட்டத்துக்கு மேல ஒருவேளை காயத்ரியே வந்
ஸ்டேடியம் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது எஃப் எம் எஃப் எம் ரேடியோ சிட்டி என்னுடைய பேரை நான் சொல்ல விரும்பல என்னுடைய வாழ்க்கையின் வெளிச்சமா என்னுடைய வாழ்க்கையின் நம்பிக்கையா நான் அவர் தான் பார்த்தேன் ஆமா எவ்வளவோ பேரை பார்ப்போம் ஆனா ஒரு சிலரை பார்க்கும்போது தானே அந்த ஒரு ஹோப் நமக்குள்ளார ஏற்படும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் அவர் ஆனா இன்னைக்கு அவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில இல்ல ஆமா லக்ரு என்னுடைய வாழ்க்கையில மட்டும் இல்ல என்னுடைய இதயத்திலேயே அவர் மட்டும்தான் இருந்தாரு பட் இன்னைக்கு என்னை விட்டு போயிட்டாரு இப்போ என்னுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா எனக்கு யாரையுமே நம்ப முடியல ஏன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையுடைய நம்பிக்கை நான் நினைச்ச நபர் இன்னைக்கு கூட இல்லைங்கிற போது மற்றவர்கள் மேல மட்டும் எப்படி நம்பிக்க வரும் நாங்க எஃப் எம் மோடி இணைந்து இருக்கீங்க எஃப் எம் ரெடி ஓ சிட்டி தொண்ணூத்தி ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு அவங்க ரெடி ஓ சிட்டி லவ் கரும் அவன் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டான் ஆனா அவனுடைய மெமரிஸ் போக மாட்டேங்குது இந்த பெயின்ல இருந்து நான் ரெக்கவர் ஆகி வரணும் ஐ வாண்ட் டு கெட் ஆஃப் மெமரிஸ் பிளீஸ் ஹெல்ப் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனேஜ் பண்ணிருக்காங்க இந்த தொழிலுக்கு ஒரு சில வார்த்தைகள் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பாடல்களுக்கு பிறகு ஸ்டேடியம் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது எஃப் எம் எஃப் எம் ரேடியோ சிட்டி தொண்ணூத்தி ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு நான் உங்க ரேடியோ சிட்டில இருக்கிறோம் பிசினஸ்ல ஒருத்தருக்கு பல கோடி ரூபாய் நஷ்டம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது நஷ்டம் ஏன்னா எதிர்பார்த்தாரு இவ்வளவு லாபம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கிடைக்கல அதனால அவர் ஒன்னும் வருத்தப்படுற மாட்டாரு இருக்கும் மனசுக்குள்ளார ஒரு வருத்தம் இருக்கும் பட் இவ்வளவு ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க ஏமாற்றம் என்பது வேறு நஷ்டம் என்பது வேறு ரெண்டுக்கும் இடையில வித்தியாசம் இருக்குது அதை முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கல்பனா இப்போதைக்கு ஏமாற்றப்பட்டதா நினைக்கிறாங்க அவங்களுடைய நம்பிக்கை வீணானதா நினைக்கிறாங்க எஃப் எம் மோடி இணைந்து இருக்கீங்க எஃப் எம் ரெடியோ சிட்டி தொண்ணூத்தி ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு அவங்க ரெடியோ சிட்டி லவ் கரு என்னுடைய வாழ்வின் நம்பிக்கையாகவும் வெளிச்சமாகவும் நினைச்ச ஒரு நபர் இன்னைக்கு என்ன விட்டுட்டு போயிட்டாரு யாரையும் நம்ப முடியலாங்க ஆப்வியஸா இப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு இருக்கும் நான் அடிக்கடி நம்முடைய ஷோலேயே சொல்றது உண்டு ஒன்னு இந்த உலகத்துல நம்ம எல்லோரையுமே நம்பி வாழணும் அதுல ஏமாற்றப்படும் போது நிறைய வலிக்கும் ரெண்டாவது யாரையுமே நம்பாம வாழ்றது அட்லீஸ்ட் நம்மளே நம்மளே ஆறுதல் படுத்திப்போம் ஆமா இல்ல இவங்க டிசப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம எதிர்பார்த்தது தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா அப்படி தட்டி விட்டுட்டு போறோம் அப்படின்னு இல்ல அட்லீஸ்ட் தடுக்கி விழுந்தாலும் எந்திரிச்சு போற அளவுக்கு ஒரு தெம்பு இருக்கும் ஒருத்தங்களை ரொம்ப நம்பி இருக்கும் போது விழுந்துட்டோன்னா எந்திரிக்கவே தோணாது அப்படியே படுத்து அழுதுகிட்டே இருப்போம் இல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு அழுகை தான் கல்பனாவுக்கு இப்போ இதுல இருந்து நீங்க மீண்டு வரணும் அப்படிங்கறது தான் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு அந்த மிகப்பெரிய வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்ல விரும்ப நீங்க உங்களுக்காக ஜெயிக்கணும் அவ்வளவுதான் அவருக்கு முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டுங்க அவரை பழி வாங்கறதுக்காக வாழ்ந்து காட்டுங்கன்னு சொல்ல வரல உங்களுடைய நம்பிக்கை வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற உங்களுடைய வருத்தம் சரி ஆனா அதே இடத்துல நின்றுட்டு இருந்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் நீங்க இழந்தவர்கள் பட்டியல்ல மட்டும் தான் இருப்பீங்க இழந்தாலும் மீண்டும் ஒரு முறை எழுந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அழுத்தமா சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க அதுல இருந்து மீண்டு தான் வரணும் காயம் நிரந்தரம் இல்ல கண்டிப்பா காலம் அந்த காயத்தை ஆற்றும் தழும்புகள் நிரந்தரம் இருந்தாலும் அதை பத்தி கவலை இல்ல காயம் ஆறுநது நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டுக்க வேண்டியதுதான் ஸ்டேடியம் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது இது ஸ்மார்ட் போன்களின் காலம் ஆண்ட்ராய்டு யூகம் சொல்லலாம் ரேடியோ சிட்டி லவ் குரு நிகழ்ச்சி இப்போ ரேடியோ வடிவத்தில் இருந்து ஆன்லைன் வடிவத்துக்கு ஒரு விடுத்து இப்போ ஆண்ட்ராய்டு வடிவத்துக்கும் ஒரு விடுத்து இருக்கு நைன் ஃபைவ் போர் எயிட் நைன் ஒன் ஒன் நைன் ஒன் ஒன் ஒன்பது ஐந்து நான்கு எட்டு ஒன்பது ஒன்று ஒன்று ஒன்பது ஒன்று ஒன்று இந்த எண்களுக்கு மிஸ் கால் கொடுத்தீங்கன்னா ரேடியோ சிட்டி லவ் குருவின் அபிஷியல் ஆப் நீங்க ஃப்ரீயா டவுன்லோட் பண்ண முடியும் ஐஓஎஸ் மற்றும் கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல அவைலபிளா இருக்குது ரேடியோ சிட்டி லவ் குருன்னு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஆப் நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ஆப்ல தினசரி நீங்க கூட சேட் பண்ண முடியும் அண்ட் அது மட்டும் கிடையாது ரேடியோ சிட்டி லவ் குரு நிகழ்ச்சியின் பதிவுகள் பல சுவாரஸ்யமான போட்டிகள் பரிசுகளும் உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்குது நீங்க மிஸ் கால் கொடுக்க வேண்டிய எண் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் நைன் டபுள் ஒன் நைன் டபுள் ஒன் இந்த எண்ணுக்கு மிஸ் கால் கொடுத்தீங்கன்னா ரேடியோ சிட்டி லவ் குருவின் அபிஷியல் ஆப் டவுன்லோட் பண்றதுக்கான லிங்க் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் தினசரி மதியம் இரண்டு மணியிலிருந்து நான்கு மணி வரைக்கும் இரவு ஒன்பது மணியிலிருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் லவ் குரு நிகழ்ச்சி நீங்க கேட்க முடியும் ரேடியோ சிரி லவ் குரு வகை என் கிட்ட நீங்க கேட்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய உணர்வுகள் சார்ந்த உறவுகள் சார்ந்த கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் அது லவ் குரு அட் மை ரேடியோ சிட்டி டாட் காம் பண்ணுங்க எஃப்எம் மோடி இணைந்திருக்கீங்க எஃப்எம் ரேடியோ சிட்டி